गुड मॉर्निंग टू डेज थर्टी टू फेबर टू थाउजेंड एटीन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दर्टिकल्स ऑफ द हिंदू सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले ये आर्टिकल और बीच में ये बड़ा आर्टिकल इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में है काफी आर्टिकल्स हम डिस्कस कर चुके हैं हाल फिलहाल में इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में लेकिन ये दोनों आर्टिकल्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाइना यात्रा को एनालाइज करेंगे नए पॉइंट्स हैं डिस्कस करेंगे दोनों आर्टिकल्स को कंबाइन करके नीचे ये आर्टिकल माल न्यूट्रिशन की समस्या के बारे में है अच्छा आर्टिकल है डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को भी नीचे ये आर्टिकल हाल ही में नॉर्थ कोरिया के लीडर साउथ कोरिया की यात्रा पर गए ये विजिट काफी ज्यादा ऐतिहासिक थी इंडिकेटर्स ये मिल रहे हैं कि फ्यूचर में रिलेशन नॉर्मलाइज हो सकते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच लेकिन आर्टिकल फोकस करता है डी न्यूक्लियराइजेशन पे देखो साउथ कोरिया ये कहता है कि नॉर्थ कोरिया ने जो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए हैं नॉर्थ कोरिया उन न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दे और यही डिमांड यूएसए और जापान की तरफ से है लेकिन नॉर्थ कोरिया ऐसा नहीं चाहता नॉर्थ कोरिया इंडिया का मॉडल अपनाना चाहता है आपको पता है इंडिया के साथ क्या हुआ था इंडिया ने सबसे पहले उन्नीस में न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया क्यों क्योंकि इंडिया के मेन कंसर्न ये थे कि उससे पहले नाइनटीन में चाइना ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए थे तो हमारा व्यू पॉइंट ये था क्योंकि चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो हमें हमारी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए लेकिन वर्ल्ड कंट्रीज ने इस ओर ध्यान नहीं दिया उसके बाद 1974 में जब हमने पहली बार न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद भी वर्ल्ड कंट्रीज ने कुछ नहीं किया यूएसए ने कुछ नहीं किया यूएसएसआर ने भी कुछ नहीं किया इवन एन का निर्माण किया गया न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का ताकि इंडिया को रोका जाए किसी ना किसी प्रकार से इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स ना डेवलप कर पाए लेकिन उन्नीस में आखिरकार इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हमारे ऊपर सेंक्शन लगाए गए लेकिन दो से तीन साल के बाद ही ये पता लग गया कि इंडिया के ऊपर जो सेंक्शन लगाए गए हैं वो सेंक्शन सफल नहीं हो पाएंगे तो इस वजह से आज इंडिया मेन स्ट्रीम में शामिल है आपको पता है एम में है इंडिया ऑस्ट्रेलियन ग्रुप में है वासिनार एग्रीमेंट में है एनएसजी में नहीं है लेकिन एनएसजी में भी जल्द ही इंडिया शामिल हो जाएगा तो नॉर्थ कोरिया ये चाहता है जैसा इंडिया के साथ हुआ था वैसा ही हमारे साथ होना चाहिए मतलब हमारे पास अब न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वर्ल्ड इस बात को अब मान ले स्वीकार कर ले और हमको एक नॉर्मल कंट्री की तरह ट्रीट करने लगे और हमको यह ना बोला जाए कि नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दे जबकि यूएसए साउथ कोरिया जापान वो ये चाहते हैं कि देखो इराक के पास एक समय में क्षमता थी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की लेकिन उन्होंने इस क्षमता को त्याग दिया लीबिया के पास भी एक समय में क्षमता थी न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की लेकिन उन्होंने भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ दिया इवन जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उस समय रशिया के अलावा यूएसएसआर में जो दूसरे देश शामिल थे उनके पास भी कैपेबिलिटी थी न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की और उन्होंने इस कैपेबिलिटी को छोड़ दिया था उसी प्रकार से नॉर्थ कोरिया भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से छोड़ दे उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो ही ना तो इस इश्यू को लेकर विवाद रहेगा तो देखना यह होगा कि फ्यूचर में जब यूएसए और नॉर्थ कोरिया का समिट ऑर्गेनाइज होगा तो कैसे रिलेशन आगे शेप होंगे तो ये पूरा आर्टिकल है उसके बाद दूसरे पेज में ये दूसरे पेज पे ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है सोशल ऑडिटिंग से संबंधित इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे यहां पे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है हर मंडे को प्रकाशित होता है द हिंदू ने कौन सी न्यूज को कितनी प्रायोरिटी दी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता है फाइनल रिजल्ट आया तो आपका भी मन कर रहा होगा ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने का एज ए ह्यूमन बींग सबको लगता है कि हमारा ना, नाम भी फाइनल लिस्ट में होना चाहिए था तो देखो 35 दिन बचे हैं जितना ज्यादा मेहनत आप कर सकते हो उतनी मेहनत कीजिए बाद में किसी भी प्रकार का अफसोस या फिर रिग्रेट नहीं होना चाहिए और खास करके वो लोग जिन्होंने इंटरव्यू दिया था कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन लीनियंट हो जाते हैं कि इंटरव्यू दिया है तो इसका मतलब प्री आसान से आसानी से क्लियर हो जाएगा देखो प्री इज ऑल टूगेदर डिफरेंट गेम प्री के लिए अलग से तैयारी की आवश्यकता होती है मेंस के लिए अलग अप्रोच होती है प्री के लिए अलग अप्रोच होती है तो प्री को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा हमारी ओनली एस कम्युनिटी से बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ और बहुत से लोग ऐसे भी जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ मतलब उन्होंने इंटरव्यू दिया था जो लोग मुझसे मिलने आए इंटरव्यू से पहले उनके बारे में आपको बताता हूं सिक्सटी रैंक अभिषेक शर्मा इनका तो इंटरव्यू पच्चीस अप्रैल को था इसके अलावा दो रैंक आई हमारी कम्युनिटी के अमित कुमार की अमित कुमार की दो रैंक आई इवन रैंक थ्री रैंक थ्री ने पिछली बार मेरे बाद इंटरव्यू दिया था मतलब जैसे ही मैं बाहर निकला बोर्ड से तो मेरे बाद वो एंटर किए थे काफ
मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलता है आप रैंक वन को देख लीजिए रैंक वन 2013 में सिलेक्ट हुए थे 2013 में रैंक वन आईएरएस बने थे लेकिन उसके बाद वो लगातार पेपर्स दे रहे थे लेकिन नहीं सिलेक्ट हो पा रहे थे आखिरकार तीन चार साल बाद उनकी फर्स्ट रैंक आई लेकिन वो रुके नहीं लगे रहे आप रैंक सेकेंड को देख लीजिए रैंक सेकेंड का चार साल का चाइल्ड है कितना मुश्किल होता है शादी के बाद तैयारी करना तो ये सब एग्जाम्पल्स शो करते हैं अगर आप लगे रहोगे डेटर्मिनेशन के साथ मेहनत के साथ तो कोई आपको रोक नहीं सकता ना, नाम आपका आएगा लिस्ट के अंदर तो बिल्कुल भी रुकना नहीं है चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल माल न्यूट्रिशन से संबंधित है जीएस पेपर टू के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा पहले हम कुछ बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं माल न्यूट्रिशन की समस्या हमेशा से हमारे देश में काफी ज्यादा रही है तो 1975 में 1975 में इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में सरकार ने यह स्कीम चलाई थी इस स्कीम के अंदर एक प्रोविजन ये है कि आंगनबाड़ी पे तीन से छह साल के बच्चों को गर्म बना हुआ खाना परोसा जाता है और उस गर्म खाने में न्यूट्रिय होते हैं ताकि माल न्यूट्रिशन को दूर किया जा सके यंग चिल्ड्रन से इसके अलावा स्कीम में यह भी प्रोविजन है कि यंग चिल्ड्रन या फिर गर्भवती महिलाएं या फिर वो महिलाएं जिन्होंने अभी अभी चाइल्ड को जन्म दिया है और वो अपने चाइल्ड को फिलहाल दूध पिला रही हैं ये सब लोग आंगनबाड़ी से न्यूट्रिशन वाले राशन को घर ले जा सकते हैं इस न्यूट्रिशन वाले राशन से घर में जब खाना बनेगा तो उससे माल न्यूट्रिशन दूर होगा तो ये सब प्रोविजन है आई स्कीम लॉन्च किया गया नाइनटीन में बाद में सरकार ने इन प्रोविजन को अलग से नाम दे दिया आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम और इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोविजन किए गए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में समझ रहे हो ना आप टाइमलाइन पहले थी आईसीडीएस आईसीडीएस के बाद आई आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम को मर्ज कर दिया गया किसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दो में यानी इस एक्ट में आंगनबाड़ी सर्विस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए गए ये हमने बैकग्राउंड डिस्कस किया अब मुद्दे की बात करते हैं कुछ समय पहले जो हमारी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है मेनका गांधी उन्होंने एक प्रपोजल रखा देखो आंगनवाड़ी सेंटर्स पे जो गर्म खाना परोसा जाता है न्यूट्रिशंस वाला तीन से छह साल के बच्चों के लिए क्यों ना इसकी जगह फैक्ट्री वाला पैकिंग वाला खाना बच्चों को दिया जाए क्योंकि गर्म खाना आंगनवाड़ी में बच्चों को दिया जाता है इसे मॉनिटर करना काफी मुश्किल हो जाता है हमें तो बैठे पता नहीं लगता आंगनवाड़ी पे कैसा खाना दिया जा रहा है जो सरकार ने रूल्स बनाए हैं आंगनवाड़ी पे जो लोकल वर्कर्स हैं उन रूल्स का पालन कर भी रहे हैं या नहीं तो अच्छा ये होगा कि फैक्ट्री वाला खाना दे दिया जाए पैकिंग वाला खाना दे दिया जाए बच्चों को ताकि माल न्यूट्रिशन की समस्या को दूर किया जा सके बच्चों में लेकिन काफी विरोध हुआ इस प्रपोजल का कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि देखो पैकिंग वाला खाना दिया जाएगा फैक्ट्री वाला खाना दिया जाएगा तीन से छह साल के बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर्स पे तो इससे कॉमर्शलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा रिसर्च में यह बताती है कि फ्रेश बना न्यूट्रिशन वाला जो गर्म खाना है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है बजाय के पैकेज फूड इसीलिए इंटरमिनिस्ट्रियल नेशनल काउंसिल ऑन इंडिया न्यूट्रिशन चैलेंजेस इस काउंसिल ने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और कहा पहले वाला जो सिस्टम है बिल्कुल सही है जिस सिस्टम में बच्चों को फ्रेश और गर्म खाना परोसा जाता है आंगनबाड़ीज में वो सिस्टम बिल्कुल सही है और हम उस सिस्टम के पक्ष में नहीं हैं कि फैक्ट्री वाला पैकेज्ड फूड बच्चों को दिया जाए तो आर्टिकल में देखो कुछ सजेशंस दिए जाते हैं अगर इस स्कीम को सरकार अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहती है तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को इंप्रूव करना होगा फंडिंग इस स्कीम के लिए सरकार को इंप्रूव करनी होगी और क्लोज मॉनिटरिंग इस स्कीम की होनी चाहिए किस प्रकार से ग्राउंड लेवल पे इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है और इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी एस एच जी ग्रुप की भी सहायता ली जा सकती है ताकि जवाबदेही तय की जा सके लोकल वर्कर्स की कि वो इस स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं आगे आर्टिकल में कहा जाता है कि माल न्यूट्रिशन की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने रिसेंट में जो पोषण अभियान चलाया है ये सही स्टेप है पोषण अभियान के अपने अलग से टारगेट्स हैं स्टंटिंग को कम करने के लिए वेस्टिंग को कम करने के लिए अंडरवेट को कम करने के लिए एनीमिया के जो केसेस हैं उनको कम करने के लिए तो इन सभी केसेस को मॉनिटर करेगा पोषण अभियान फूड हैबिट्स पे फोकस करेगा और न्यूट्रिशन वाले जो वर्कर्स हैं उनकी कैपेसिटी भी बिल्ड करेगा देखो ऑफिशियल डेटा बेशक ये कहता हो 
कि मालन्यूट्रिशन की समस्या अब हमारे देश में धीरे धीरे कम हो रही है लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर का डेटा यह बताता है कि यह समस्या अभी भी बहुत ज्यादा सीरियस है हमारे देश में डेटा के अनुसार 35.7 परसेंट थर्टी परसेंट जो चिल्ड्रन है अभी भी अंडरवेट है हमारे देश में 38.4 परसेंट बच्चे स्टंटेड के शिकार हैं स्टंटेड मतलब एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाती और वेस्टिंग का मतलब यह होता है कि एज के हिसाब से वेट नहीं बढ़ पाता तो ये केसेस अभी भी हमारे देश में बहुत ज्यादा है और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं यहां पे डेटा है 22.9 परसेंट महिलाएं जिनकी एज 15 से उनचास फोर्टी नाइन ईयर्स के बीच हैं इन महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स यह बताता है कि ये महिलाएं अंडरवेट हैं देखो बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं बॉडी मास इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास यानी पर्सन का वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्केयर नीचे हाइट का स्केयर है ऊपर वेट है मास को किलोग्राम में लिया जाता है और हाइट को लिया जाता है मीटर में जनरली 19 से 24 के बीच अगर बॉडी मास इंडेक्स आता है तो मतलब उस पर्सन का बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल है नॉर्मल है वो पर्सन अगर 24 से ज्यादा बॉडी मास इंडेक्स आता है तो इसका मतलब वो पर्सन ओवरवेट है और 19 से कम अगर बॉडी मास मास इंडेक्स आता है तो मतलब वो पर्सन अंडरवेट है तो देखो क्वेश्चन ये उठता है कि एक तरफ तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे देश की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है लेकिन दूसरी तरफ अभी भी माल की समस्या हमारे देश में बहुत ज्यादा है तो सरकार को चाहिए कि पोषण अभियान के अंदर सरकार मॉनिटर करे अच्छे से कैसे इस स्कीम को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है कितने लोगों को फायदा हो रहा है इस स्कीम का मतलब कितने लोग इस स्कीम को एक्सेस कर पा रहे हैं पीरियडिकली सरकार को इस बारे में डेटा रखना चाहिए ताकि उस डेटा को उस डेटा को सिविल सोसाइटी भी मॉनिटर कर सके और सरकार को सजेशन दे सके कैसे माल की समस्या को और बेहतर ढंग से हमारे देश में से खत्म किया जा सकता है लास्ट में एक बात ये बोली जाती है कि कुछ राज्य कुछ स्टेट्स जहां पे माल से संबंधित केसेस की जो परसेंटेज है वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है तो इन राज्यों पर सरकार को ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है जैसे नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज की रिसेंट में नरिसिंग इंडिया इस रिपोर्ट में बताया गया कुछ राज्यों में माल न्यूट्रिशन के केसेस की जो परसेंटेज है वो 25 परसेंट से ज्यादा है तो इन राज्यों पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है ताकि पूरे देश से माल न्यूट्रिशन की समस्या को खत्म किया जा सके ये पूरा आर्टिकल था चलते हैं आगे अगला आर्टिकल इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में है जीएस पेपर टू के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा चाइना की वुहान सिटी में इंडिया और चाइना के लीडर्स के बीच इनफॉर्मल समिट हुआ यानी अनौपचारिक समिट इस समिट में किसी पर्टिकुलर इश्यू को लेकर नेगोशिएशंस नहीं हुई लेकिन इस समिट का मतलब यह था कि इंडिया और चाइना डोकलाम विवाद के बाद फिर से नेगोशिएटिंग टेबल पे पहुंच गए हैं ये एक काफी अच्छी चीज है राइटर तो यह कहते हैं कि देखो इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं तो करंट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि चाइना के साथ किसी भी प्रकार का विवाद हो अगले एक दो सालों में और इसी वजह से जितना चाइना को आवश्यकता थी इस समिट के लिए उतना ही इंडिया को भी आवश्यकता थी इंडिया और चाइना के बीच जो टेंशन थी उनको कम की जाए दोनों लीडर्स एक बात पे सहमत हुए कि अपने अपनी मिलिट्री को गाइड किया जाएगा ताकि दोनों देश की मिलिट्रीज एक दूसरे पर ट्रस्ट दिखाएं और बॉर्डर पर कन्फ्रेंटेशन ना हो देखो इस प्रकार की चीज तय करना एक चीज शो करती है कि बॉर्डर पे जो कन्फ्रेंटेशन होती है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली गाइडेड नहीं होती मतलब ये मानना कि हर बार जब भी चाइना की जो आर्मी है वो इंडियन टेरिटरी में एंटर करती है तो चाइना के पॉलिटिकल लीडर्स ने चाइना की आर्मी को कहा था कि आप इंडिया की टेरिटरी में जाके आइए हर बार ऐसा नहीं होता और हर बार ऐसा भी नहीं होता कि चाइना ये क्लेम करता है कि इंडिया की आर्मी हमारी टेरिटरी में आई तो हमारे पोलिटिकल लीडर्स ने आर्मी को कहा हो कि आप चाइना की टेरिटरी में जाके आइए नहीं कई बार लोकल जो मिलिट्री के पर्सनल हैं उनके बीच में ट्रस्ट डेफिसिट होता है और कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है इंडिया और चाइना अपने अपने मिलिट्री को अगर गाइड करेंगे तो बॉर्डर पे कन्फ्रंटेशन नहीं देखने को मिलेगी लेकिन राइटर ये कहते हैं कि देखो 2013 में एक डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और चाइना के बीच इस डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट में यह तय किया गया था कि इंडिया और चाइना की मिलिट्री आपस में कॉपरेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगी इंडिया के जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो चाइना के मिलिट्री के हेडक्वार्टर में जाएंगे और चाइना के जो मिलिट्री मिलिट्री लीडर्स हैं वो इंडिया की मिलिट्री के हेडक्वार्टर में आएंगे रेगुलर मीटिंग्स होंगी इसके अलावा हॉटलाइन भी स्टैब्लिश की जाएगी ताकि दोनों देशों की मिलिट्री के बीच ट्रस्ट 
स्टैब्लिश किया जा सके लेकिन 2013 में हुए इस डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका है यानी अभी भी हॉटलाइन स्टैब्लिश नहीं की जा सकी है इंडिया और चाइना के बीच तो अगर इंडिया और चाइना की आर्मी और मिलिट्री के बीच अगर ट्रस्ट स्टैब्लिश करना है तो पहले दो के इस डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करना होगा और चाइना में हुआ ये वुहान समिट कम से कम ये शो करता है कि कितनी भी टेंशन हो इंडिया और चाइना के बीच ऐसा कहना गलत है कि इंडिया और चाइना के बीच टेंशन को काम डाउन नहीं किया जा सकता ये वुहान समिट बताता है कि बातचीत से इंडिया और चाइना के बीच जो जो टेंशन है उनको कम किया जा सकता है देखो उन्नीस में एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पे पीस स्टैब्लिश करने के लिए मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंकुलिटी ऑन बॉर्डर्स उस एग्रीमेंट के बाद उन्नीस के बाद एक भी गोली नहीं चली है इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे जबकि दोनों देश दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं लेकिन अगर परमानेंट पीस स्टैब्लिश करनी है तो फंडामेंटल इश्यूज को सोल्व करना बहुत जरूरी है जैसे चाइना की तरफ से यह कहा कि बॉर्डर विवाद जो है इंडिया और चाइना के बीच उसे सुलझाने के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स के 20 राउंड्स पूरे हो चुके हैं और इस 20 राउंड्स में इन 20 राउंड्स में जो मोटा मोटा क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए बॉर्डर एग्रीमेंट का वो तय हो चुका है लेकिन आपको पता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है बॉर्डर एग्रीमेंट किसी भी लीडर के लिए करना आसान नहीं होता क्योंकि यह भी हो सकता है बॉर्डर एग्रीमेंट में अगर इंडिया को कुछ मिलता है तो इंडिया को कुछ देना भी पड़े लेकिन डेमोक्रेसी में आपको पता है लीडर्स को वोट लेने होते हैं तो अगर इंडिया कुछ देगा तो डोमेस्टिक प्रेशर काफी ज्यादा क्रिएट हो जाता है लीडर पे तो किसी भी लीडर के लिए डेमोक्रेसी में इस प्रकार का बड़ा एग्रीमेंट करना आसान नहीं होता ये अब भारत के करंट प्रधानमंत्री मोदी पर डिपेंड करता है क्या वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार है या नहीं है इसके अलावा इस बातचीत में वैसे और भी काफी इश्यूज आए जैसे ट्रेड डेफिसिट को कैसे कम किया जा सकता है अभी बावन बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और चाइना के बीच मतलब चाइना के फेवर में है और इंडिया के अगेंस्ट है तो इंडिया ने चाइना से कहा कि देखो हम फार्माक्यूटिकल सेक्टर में मजबूत है एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा स्ट्रॉन्ग है हम एग्रीकल्चर सेक्टर और फार्माक्यूटिकल सेक्टर से संबंधित प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आपके देश में लेकिन आप काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो इस वजह से इन सेक्टर्स में जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते चाइना ने कहा कि ठीक है हम देखते हैं कैसे इस ट्रेड डेफिसिट को कम किया जा सकता है इसके अलावा दो देशों के बीच इस बात पर चर्चा हुई कि अफगानिस्तान में ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किए जाएं मतलब इंडिया और चाइना कोऑपरेट करें आपस में चाइना अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए देखो डेफिनेटली चाइना इस बात पे सहमत नहीं होगा लेकिन अगर इंडिया और चाइना अफगानिस्तान में आपस में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो इंडिया और चाइना के रिलेशन के लिए ये काफी ज्यादा अभूतपूर्व होगा क्योंकि देखो ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा इंडिया और चाइना के बीच उसके बाद इंडिया की जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे नेबर कंट्रीज में चाइना डोमिनेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है वो समस्या खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद श्रीलंका में भी हम इंडिया और चाइना मिलकर काम कर सकते हैं बांग्लादेश में भी इंडिया और चाइना मिलकर काम कर सकते हैं तो एक प्रकार से ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा इंडिया और चाइना के बीच अगर अफगानिस्तान में ठीक से कोऑपरेशन स्टैब्लिश हो जाता है इंडिया और चाइना के बीच कुल मिलाकर लास्ट में एक बात यह बोली जाती है कि जिस प्रकार से इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब चल रहे थे उस हिसाब से इस प्रकार के इनफॉर्मल समिट को ऑर्गेनाइज किए जाने की आवश्यकता थी और ठीक समय पे यह समिट ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया और चाइना के रिलेशन किस प्रकार से होंगे यह चीज तय करेगी कि 21वीं शताब्दी में एशिया का ऑर्डर क्या होगा तो यह पूरा आर्टिकल था इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में चलते हैं आगे अगला आर्टिकल सोशल ऑडिट के बारे में है जीएस पेपर टू और जीएस पेपर फोर में यह आर्टिकल कवर हो सकता है बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं सोशल ऑडिट क्या है सोशल ऑडिट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पोटेंशियल या फिर एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज किसी स्कीम के या फिर किसी प्रोग्राम के उस स्कीम या प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करते हैं इवेल्युएट करते हैं कि सरकारी पेपर्स में क्या दर्ज किया जा रहा है और वास्तव में उस स्कीम को क्या कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं मान लीजिए कोई गाँव है एबीसी गांव एबीसी गांव में मनरेगा स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है और सरकारी ऑफिशियल्स के द्वारा ये डाटा रिकॉर्ड किया जाता है मतलब पेपर्स में सरकार को यह जानकारी दी जाती है कि 500 लोगों को रोजगार दिया गया तीन महीने तक इस स्कीम के अंतर्गत एबीसी गांव में अब देखो यह डाटा पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा तो वो लोग जो इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं या फिर वो लोग जो फ्यूचर में इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं एबीसी गांव में तो उनको पता लग जाएगा कि सरकारी कर्मचारी झूठ बोल रहे हैं क्योंकि 
इस गांव की जनसंख्या है 300 तो कैसे 500 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है मनरेगा स्कीम के अंतर्गत मतलब घोटाला चल रहा है फर्जी नाम दिए जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के द्वारा कई बार तो ऐसा भी होता है कि भ्रष्टाचार के चलते सरकारी ऑफिशियल्स एनिमल्स का नाम दे देते हैं किसी स्कीम की बेनिफिशरीज में या फिर उन लोगों का नाम भी शामिल कर लेते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है और पैसों का गबन कर लिया जाता है तो अगर सोशल ऑडिट होता है तो काफी सारे फायदे हो सकते हैं देखो 2005 में आपको पता है हमारे देश में राइट टू इंफॉर्मेशन आ गया यानी किसी स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन अब पता लग सकती है आरटीआई की सहायता से और जो जन सुनवाई भी देश के कुछ एरियाज में होने लगी है जन सुनवाई का क्या मतलब है जन सुनवाई देखो एक ऐसा मैकेनिज्म है एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी उस मीटिंग में जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है किसी स्कीम या फिर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए यानी जो भी पर्सन अकाउंटेबल है किसी स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के लिए उस अकाउंटेबल पर्सन से उस स्कीम के पोटेंशियल या फिर एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज क्वेश्चन पूछ सकेंगे हम यही एग्जाम्पल लेते हैं मनरेगा स्कीम जो हमने डिस्कस किया था एबीसी गांव में एबीसी गांव में मनरेगा स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी अकाउंटेबल पर्सन है एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी और उन अकाउंटेबल पर्सन से क्वेश्चन पूछ सकेंगे उस स्कीम से प्रभावित लोग कि आप तो बोल रहे थे कि हमने 30 करोड़ रुपए खर्चा किया है इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए लेकिन इतने तो लोग नहीं आप झूठ बोल रहे हो यानी जन सुनवाई में अफेक्टेड पर्सन से किसी स्कीम से अफेक्टेड पर्सन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं अकाउंटेबल पर्सन से अपनी जो शिकायतें हैं वो दर्ज करवा सकते हैं और कुछ ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं तो जन सुनवाई प्लस में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज इकल टू सोशल ऑडिटिंग ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो वैल्यू एडिशन हो जाएगा मेन्स में अगर क्वेश्चन आता है तो तो अब देखो काफी सारे इश्यूज हैं सोशल ऑडिटिंग से संबंधित उन इश्यूज को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं फायदों की बात पहले करते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी अगर देखो इस प्रकार से सोशल ऑडिटिंग होगी लोग गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करेंगे यही तो असली पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है यही तो हम चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी आनी चाहिए और सोशल ऑडिटिंग में वही तो आती है स्कीम से प्रभावित लोग गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करते हैं और स्कीम की इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करते हैं तो ये काफी अच्छी बात होगी सोशल ऑडिटिंग से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आती है ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी आती है उसके बाद सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सोशल ऑडिटिंग से ट्रांसपेरेंसी आती है अकाउंटेबिलिटी आती है यानी उन ऑफिशियल्स की जो स्कीम को इंप्लीमेंट करते हैं उनकी जवाबदेही तय करते हैं जवाबदेही तय होती है तो वो करप्शन नहीं कर सकते पूरी स्कीम में ट्रांसपेरेंसी आती है तो ये सब चीजें होती हैं तो इससे करप्शन कम होता है डिस्क्रिमिनेशन भी कम होता है ऐसा नहीं हो सकता कि पब्लिक ऑफिशियल्स कुछ लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दें लोग तो पूछेंगे कि आप इन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दे रहे हो तो डिस्क्रिमिनेशन कम होता है कम होता है भ्रष्टाचार कम होता है तीन चीजें बढ़ती हैं थ्री ई एफिशिएंसी इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस तो ये सारे फायदे होते हैं सोशल ऑडिटिंग से अब हम कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं सोशल ऑडिटिंग में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनाइजेशन देखो जन सुनवाई कब होगी कब नहीं होगी इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जाती सरकार के द्वारा जब स्कीम से प्रभावित लोग मानते हैं इंफॉर्मेशन तो पब्लिक ऑफिसर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन डिनाई कर दी जाती है इंफॉर्मेशन हाथ में लग भी जाए तो भी जन सुनवाई यानी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज नहीं होती जिन मीटिंग्स में स्कीम से प्रभावित लोग अपनी शिकायतों को दर्ज करवा सके यानी इंस्टीट्यूशनाइजेशन नहीं है सोशल ऑडिटिंग में उसके बाद पब्लिक विल भी नहीं है देखो पब्लिक ऑफिशियल्स ऐसा क्यों चाहेंगे कि सोशल ऑडिटिंग हो वो तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको तो यही लगता है कि जैसा सिस्टम चल रहा है वैसा ही चलता रहना चाहिए जैसा हम घोटाला करके भ्रष्टाचार करके पैसा कमा रहे हैं वैसे ही हमारा पैसा बनना चाहिए तो पब्लिक ऑफिशियल्स नहीं चाहते कि सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए तो उनके द्वारा रेसिस्टेंस होता है जब भी सोशल ऑडिटिंग की बात होती है वो मना करते हैं वो कहते हैं नहीं होनी चाहिए सोशल ऑडिटिंग उसके बाद लैक लैक ऑफ अवेयरनेस कुछ गांव में तो देखो लोगों के पास जानकारी भी नहीं होती कैसे डेटा को एकत्रित किया जाए कैसे आरटीआई लगाई जाए अगर जन सुनवाई होती है तो भी उनको नहीं पता जन सुनवाई का मतलब क्या है इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने से क्या होगा क्या फायदा हो सकता है सोशल ऑडिटिंग से तो ये सब अवेयरनेस नहीं होती लोगों के पास काफी बार और सबसे लास्ट में इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी देखो ये जो पॉइंट है ना वो तो आप किसी भी इश्यू में एड कर सकते हो हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है तो कोई भी इश्यू आए तो आप ये चीज लिख सकते हो कि इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर काफी जनरल पॉइंट है तो ये सारे चैलेंजेस हैं सोशल ऑडिटिंग में आर्टिकल में अब एक बात ये बोली जाती है कि देखो मेघालय हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें सरकार ने एक कानून बनाया अब सरकार सोशल ऑडिटिंग को खुद से फैसिलिटेट करेगी
कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा कि कैग द्वारा जो रूल्स फॉर्मुलेट किए गए हैं उन रूल्स के अनुसार सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए स्टेट सोशल ऑडिट यूनिट्स के द्वारा कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जहां पर सोशल ऑडिट सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए जैसे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस जुवनाइल जस्टिस एक्ट इनकी इंप्लीमेंटेशन में सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए तो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक था कहने का मतलब ये है कि सोशल ऑडिटिंग काफी ज्यादा फायदेमंद है देश की गवर्नेंस के लिए लेकिन इसके लिए एक इकोसिस्टम चाहिए और प्रेजेंट सरकार ने इस इकोसिस्टम को नहीं बनाया है सोशल ऑडिटिंग के लिए जल्द से जल्द सोशल ऑडिटिंग के लिए इकोसिस्टम तैयार करने की आवश्यकता है तो ये पूरा आर्टिकल था चलते हैं आगे आगे कुछ नहीं है सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया सबसे पहले हमने डिस्कस किया मन न्यूट्रिशन से संबंधित जो आर्टिकल था इंपॉर्टेंट आर्टिकल था डिटेल से हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया उसके बाद इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में हमने बात की और तीसरे नंबर पे हमने सोशल ऑडिटिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट इश्यू डिस्कस किया तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन